Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour la présentation du OnePlus 5T, euh, smartphone que la boutique chinadroid.fr m'a prêté pour euh, pouvoir le tester. Donc euh, dans cette vidéo, on va bah, procéder au déballage de la boîte, on va voir son contenu, on va aussi faire un tour sur le, le design du smartphone et euh, ses caractéristiques. Ensuite, vous retrouverez mon test euh, complet par écrit sur le blog phonedroid.fr et là, je vous mettrai les, les liens sous la, sous la vidéo. Enfin, voilà, bah écoutez, on va commencer par le déballage de la boîte. Donc la boîte, euh, exactement la même que celle du, du OnePlus 5. Sauf que là, on est bien sur le 5T, euh, puisqu'on a la référence A5010, alors que le OnePlus 5, c'est le A5000. Et puis, on voit aussi la petite différence là, voilà. OnePlus 5T, mais c'est vrai que sur le dessus, il n'y a vraiment aucune différence. Alors, ouverture, hop, voilà. À l'intérieur, bon, bien évidemment, on retrouve le smartphone. On va essayer de ne pas le faire tomber. Voilà. Euh, un bon gros chargeur euh, qui délivre la charge rapide. Il euh, faut compter une heure et quart pour euh, une heure et quart, euh, ouais, une heure et quart, une heure et demie pour euh, pour recharger le, le smartphone entièrement. Donc euh, charge très rapide, surtout dès le début. Au bout d'une de, demi-heure, vous avez euh, plus de 60%. Donc ça c'est c'est vraiment très bien. Euh, donc 5 volts, 4 ampères, comme on peut le voir. Voilà. De bon, on a un câble USB, euh, USB-C bien sûr, euh, de grosses sections. Voilà. Ensuite, on va enlever le smartphone pour éviter de, de le faire tomber, ça sera bien. Mais quoi qu'il est bien, bien, bien arrimé sur cette protection. À l'intérieur, bon, vous voyez, c'est la même présentation que sur le, le OnePlus 5, il n'y a vraiment pas de grosse différence. Sauf que là, il y a une petite surprise quand même. Alors, possesseur du OnePlus 5, du coup, je suis un peu en colère, mais bon, c'est pas grave. Euh, sur le 5T, ben, voilà, il y a une petite, euh, un petit étui en silicone. Donc petite attention qui, qui fait bien plaisir. Voilà, c'est plutôt sympa et, et c'est bien de, de s'y mettre. Euh, voilà, il n'y a rien d'autre. Bon après sinon euh, les notices, euh, le petit trombone pour le, le tiroir SIM, double nano SIM bien évidemment. Euh, et euh, hop, j'ai un doute. Oui, non, non, il n'y a pas de. ça va plus loin. Euh, on peut pas mettre de, de carte micro SD à l'intérieur. Le smartphone. Donc le voilà, je l'ai déjà allumé. Hop, reconnaissance faciale, ça c'est plutôt pas mal. Donc euh, très bel écran euh, 18 neuvième, euh, en Full HD, AMOLED, en 6,01 pouces. Euh, voilà, mais on va plus s'attarder pour l'instant sur l'arrière. Donc l'arrière, bon, vous voyez, c'est le, le OnePlus 5. J'ai le OnePlus 5 que j'utilise depuis quelques mois au quotidien. Donc vous voyez, on est vraiment euh, sur, le, sur le même smartphone. Le design est vraiment identique. Bon, bien sûr, on aperçoit qu'il y a le capteur d'empreinte digitale qui vient se retrouver à l'arrière du smartphone parce qu'à l'avant, euh, ben, il n'y a plus la place pour le, le mettre. Quoi qu'il y a des marques euh, qui, qui arrivent quand même à le placer. J'ai vu le Nova 2S là, de chez Huawei où ils ont mis euh, des bordures très fines avec un petit capteur à l'intérieur, enfin en dessous. Mais euh, c'est vrai que moi, j'attends euh, particulièrement le, le capteur d'empreinte euh, euh, sous l'écran. Ça sera plutôt pas mal, parce que moi, j'aime bien les, les, les capteurs en façade. C'est plutôt sympa. Hop, on va enlever les... Voilà. Donc, à l'arrière, vraiment pas de grosse différence, mis à part le, le capteur d'empreinte donc qui vient situer à l'arrière. Autre différence que j'ai vue, donc bien sûr, le capteur photo a été revu, on le verra ça un peu plus tard. Ce qui me gêne un peu, c'est... Euh, Je sais pas si on le verra bien sur la caméra... Mais euh, il dépasse beaucoup plus que sur le OnePlus 5. Donc je trouve ça un peu, un peu dommage. Voilà, là il dépasse vraiment beaucoup. Celui-là il dépasse un petit peu, moins d'un millimètre. Là on dépasse le millimètre et c'est un peu gênant. Surtout, enfin euh, voilà. Euh, c'est. Voilà, ça déstabilise un peu le smartphone quand on le laisse sur la table. Si on veut le manipuler, c'est un peu, un peu pénible. Alors que, que le problème était un peu moindre sur le, sur le OnePlus 5. Sinon, au niveau des tranches, on est exactement pareil. À droite, on a euh, le tiroir euh, double nano SIM, le, le bouton power, euh, le bouton volume plus moins ici. Là, on a le fameux slider qui permet de passer en mode silencieux ou en mode vibreur. Euh, en haut, on n'a rien. En bas, le port USB-C avec la prise jack, un micro anti-bruit, euh, le micro anti-bruit, micro pour les... Euh, pour les communications et le haut-parleur, le micro anti-bruit il est là entre le flash et le, le capteur et le capteur photo. Voilà, à l'avant, bah, capteur de photo de 16 millions de pixels. 
une petite lettre de notification multicouleur et personnalisable, au parleur pour les communications. Euh, en bas, bah, du coup, il n'y a, a plus rien. Voilà. Donc, autre euh, différence avec le, le OnePlus 5, on a euh, alors le capteur de, de visage, la détection de, de visage sur le, le OnePlus 5, qui est très rapide. Euh, hop. Bon, du coup, comme je suis gêné par le, euh, ma caméra, on ne peut pas trop s'en rendre compte. Mais voilà, vous voyez, c'est... Euh, désolé, ça coupe un peu. Mais c'est vraiment très, très rapide. Voilà, bon, euh, du coup, je suis un peu gêné par le capteur. Mais il faut savoir que sur le OnePlus 5, avec Oreo, vous aurez aussi ce, ce même détection de, de visage. Moi, j'ai mis la bêta. Je vous déconseille de le faire parce qu'il y a encore quelques bugs et c'est un peu pénible. Il faudra être patient, mais euh, vaut mieux attendre la, la version stable. Mais du coup, avec la troisième euh, bêta, euh, j'ai le, le capteur... Euh, ben voilà, là, il a marché tout de suite. Voilà. Qui est, qui est également très efficace. Mais bon, vu que celui-là, on a le, le capteur d'empreinte en façade, euh, voilà, c'est plutôt bon. L'écran, on est sur un écran AMOLED, donc 6,01 pouces en Full HD AMOLED. Euh, très bon écran, superbe couleur. Franchement, le, comme le OnePlus 5, c'est vraiment un très bon écran. Bon, le OnePlus 5, maintenant, je vais le ranger, on n'en a plus besoin. On a vraiment un, un très très bel écran, c'est un des plus beaux AMOLED que j'ai pu avoir et euh, c'est vraiment un superbe écran. Les bordures sont très fines, même sur les côtés, elles restent encore un peu présentes, mais comme je le dis dans mon test écrit, il vaut mieux avoir des petites bordures quand même, ça évite quand on tient le, le smartphone de, de, que la main interagisse avec l'écran et gêne euh, et gêne à la, à la manipulation du, du smartphone. Enfin, euh, J'avais testé le, le Nubia Z17 et le Z11 et c'est vrai que des fois quand on tient le smartphone comme ça, bah, les, les doigts viennent appuyer sur l'écran sur et du coup on peut plus utiliser utiliser le, le tactile donc c'est c'est vrai que c'est un, un peu problématique ça, ça a beaucoup de, de gueule excusez moi mais c'est vrai que ça a pas mal de gueule d'avoir zéro bordure ici mais en termes de manipulation des fois ça, ça peut s'avérer un peu un peu gênant euh, pour les caractéristiques donc au niveau du smartphone euh, si en termes de dimension toujours pour comparer avec le OnePlus 5 on est un peu plus grand on est euh, 2 mm plus long 1 mm plus large et 9 grammes plus lourd c'est ridicule, hein. je, je le précise, mais euh, en termes d'utilisation, moi qui utilise le OnePlus 5 depuis plusieurs euh, mois au quotidien, euh, je ne sens vraiment pas la différence. Il y a juste ça qui, qui me gêne, euh, le fait qu'il dépasse, parce que, comme je vous l'ai dit, quand il est posé sur la table, c'est un peu gênant euh, euh, quand on utilise le smartphone posé sur la table. Euh, voilà, le capteur photo, on est sur du 16 plus 20 millions de pixels. Comme le OnePlus 5, par contre, il y a une meilleure ouverture, et c'est vrai que l'appareil photo a fait des, des progrès. On a une meilleure, euh, plus de détails et un meilleur, une meilleure gestion de la luminosité. Il y a, bon, le OnePlus 5 est déjà très bon, mais là, on a, on, on a un petit progrès qui est notable. Je ne pensais pas voir la différence et, et en effet, on la voit. Et ça aussi, vous le verrez dans, dans mon test écrit où je vais, je vais comparer les, les, les deux appareils photo. Euh, que dire de plus Donc, le capteur avant 16 millions de pixels, c'est le même que le OnePlus 5, donc ça, ça ne change pas. Euh, le haut-parleur, ça, c'est dommage. C'est vraiment la, la petite note négative, c'est qu'on a un son qui n'est pas terrible en extérieur, même en, avec un casque. Ça reste, un, ça reste bon, surtout avec un bon casque, mais on est quand même en dessous de, de ce que c'est faire euh, Xiaomi, Huawei, euh, toutes, ces, ces, toutes ces grandes marques. Euh, bon, je parle pas de Samsung, euh, tout ça. Quoi. Euh, voilà. Ensuite, euh, bah, le processeur à l'intérieur, on est sur du Snapdragon euh, 835, avec euh, sur ce modèle-là 6 Go de RAM, 64 Go de, de stockage non extensible, et on a aussi la version en 8 Go plus 128, 128 Go qui, voilà, qui, qui offrira un Bon, le, entre 6 gigas et 8 gigas, on sent pas la différence, donc euh, donc ça c'est pas très très gênant. Hein. Si, si 64 gigas vous suffit, vous ne serez pas déçu par les 6 gigas, 6 gigas de RAM. Et euh, enfin pour finir, on a la batterie de 3300 mAh. Euh, faut pas s'attendre non plus à des miracles. Euh, on a une journée d'utilisation. Si vous êtes vraiment accro à votre smartphone, surtout avec un, un tel écran, euh, vous aurez même du mal à, à tenir la, la journée euh, vraiment si, si vous l'utilisez vraiment euh, au taquet. Quoi. Si vous utilisez des jeux, Skype, euh, Facebook, euh, euh, tout ce genre de choses qui, qui est très gourmand en, en énergie, là, il faudra euh, ouais, euh, prévoir un petit peu moins d'une du, journée. Moi, je tiens une journée, une journée et demie, ça dépend de l'utilisation. C'est vrai que l'autonomie est légèrement en retrait par rapport au, au OnePlus 5. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on a un écran plus grand, donc... Euh, donc forcément, ça, ça joue un petit peu. Donc là, euh, on est encore sur du, du nougat. Euh, Oreo va pas tarder à passer. Comme je vous l'ai dit précédemment, on va éviter de, de mettre la bêta parce qu'il y a encore quelques bugs et ça peut être, euh, ça peut être gênant. Donc voilà, dans le à propos. 
OnePlus 5T, donc on est là sur la version 4.7.6, c'est la dernière version disponible d'Oxygen OS, version d'Android 7.1.1, donc voilà, 6 Go plus 64, euh, euh, voilà. En termes de photos, ben je vais vous montrer, hein, je vous ai dit, on a un léger mieux, donc euh, bon, ça sera plus facile de voir sur... Euh, sur mon test écrit, parce que comme ça je mettrai les photos côte à côte du OnePlus 5 et du OnePlus 5T, mais on, on a une bonne gestion de la luminosité, vous voyez le, le ciel sur certains appareils photo, il aurait tendance à être cramé, là on a les détails, les nuages, le ciel bleu, là c'est un peu plus blanc, on a quand on grossit, on a quand même pas mal de, de détails. Euh, hop, on voit, euh, j'avais pris d'autres photos. Euh, hop. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, ça vous le verrez mieux sur mon, mon test écrit, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Euh, les photos sont, sont vraiment bien. Il y a bien sûr, bon, comme, tout, comme tous les smartphones, euh, dès que la luminosité baisse, euh, là on, on perd en qualité. Euh, on a du bruit numérique qui s'installe, bon là on voit pas très bien, mais, euh, mais voilà, bon ça reste, ça reste correct. Hein, ça fait quand même encore des, des belles photos, euh, même en basse luminosité. Donc, euh, donc voilà. Non, franchement, le, déjà que le OnePlus 5 euh, m'avait beaucoup plu en photo, là le, le 5T est encore mieux. Donc euh, donc c'est tout c'est tout bénef. Euh, sinon après bah, pour en termes de performance, comme je vous l'ai dit, on est sur du Snapdragon 835. Donc euh, hop, je me suis trompé. Par contre, j'ai vraiment du mal moi c'est avec les, les touches capacitives. Ça ça me ça me plaît moyen. Ça ça me plaît moyen, mais bon c'est une question d'habitude. Euh, voilà donc sur tout tour on est à presque 180 000 points. Euh, le mon OnePlus 5 avait fait un peu plus, on avait fait à 182 000, mais euh, ben voilà, ça ne changera pas grand-chose dans l'utilisation. Là, il n'y a absolument rien à dire parce que vous pouvez faire tourner tous les jeux, lancer toutes les applications que vous voulez, les laisser tourner en fond. Il y a... Ça ne gênera absolument pas la fluidité et la rapidité du, du smartphone. Donc le OnePlus 5T, oui, c'est un smartphone que, que je vous conseille parce que ça reste un, un excellent smartphone, surtout un bon rapport qualité-prix. Si vous avez le OnePlus 5... C'est peut-être pas essentiel de passer sur euh, sur ce modèle-là. Le, le grand écran apporte un peu plus de confort euh, quand vous faites des recherches web, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, euh, même en, en, en jeu vidéo, c'est vrai que c'est un peu plus appréciable. Mais bon, il n'y a pas assez de différence entre les deux modèles, donc euh, ça sert à rien de revendre le OnePlus 5 pour s'acheter le, le OnePlus 5T. Ça, je, enfin, c'est mon avis perso. Moi, je préfère attendre le OnePlus 6. On va voir ce que nous réserve OnePlus avec leur prochaine version. Mais en attendant, voilà. Si vous n'êtes pas encore sur du OnePlus, bah, et que vous cherchez un bon smartphone, bah, euh, achetez-le sans hésiter, parce que c'est franchement, euh, franchement très bon. En plus, je ne vous ai pas dit, il y a l'OS qui ressemble à du Android Stock. Euh, voilà, ils ont apporté des, des petites améliorations, des, des petites modifications. En plus, le, ils ont joué la carte de la personnalisation, donc ça, c'est vraiment bien. L'OS, euh, vraiment super, mais ça aussi, c'est pareil. Je vous, je vous laisse aller voir mon test du OnePlus 5 pour, pour les découvrir, mais... Euh, Enfin, moi, maintenant que j'ai le OnePlus 5, honnêtement, pour l'instant, là, j'attends le OnePlus 6 pour voir si je serai pas déçu, mais je, je compte vraiment pas changer de smartphone tellement je me, je me régale avec, euh, avec déjà le, le OnePlus 5. Donc, le OnePlus 5T, bien sûr, je vous le recommande. Allez-y, foncez. Euh, vous pouvez le retrouver dans la boutique chinadroid.fr au prix de 404,90€ en version 6 plus 64 et à 469,90€ en version 8 plus 128. Il y a la boutique aussi Fondroid qui le vend, euh, un stock depuis la France, donc euh, il y a les, les frais d'importation de douane, euh, la taxe sur la copie pri privée, la TVA, tout ça qui sont déjà inclus dans le prix, donc c'est pour ça qu'on a un prix un peu plus important, mais au moins on, vous avez la livraison en 24 heures et puis une, un SAV euh, qui, est, qui est vraiment garanti. Donc là, chez Fondroid, vous le retrouvez à 549,90€ en 6 plus 64, mais à l'heure où je fais cette vidéo, il n'est plus disponible en 64Go. Et il est aussi en 8 plus 128 au prix de 629,90€. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette, euh, cette vidéo. Euh, N'hésitez pas, si vraiment vous voulez un smartphone performant, avec un super appareil photo, superbe écran, n'hésitez franchement pas. Ça, ce smartphone en vaut vraiment la, la chandelle. Bah tiens, voilà, j'ai reçu une notification, donc on, on voit la LED qui clignote. Voilà. Donc l'aide multicolore est personnalisable. Eh bien, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et portez-vous bien. Ciao, bye bye.